une anniversaire télévisuelle de plus, le 27 mars 2003 débarquait sur M6 le télécrochet culte à la recherche de la nouvelle star, aussitôt raccourci en nouvelle star dès la deuxième saison. Plusieurs dizaines d'artistes en devenir se sont succédés sur la scène du pavillon Baltar lors des primes en direct présentés à l'époque par Benjamin Castaldi puis par Virginie Efira. Et s'ils ont parfois dû affronter les critiques acerbes des membres du jury, ces derniers n'avaient alors plus qu'un rôle consultatif. Invités à voter pour ses candidats favoris par téléphone ou par SMS, via des numéros payants, tout au long de l'émission, le public était en effet le seul décisionnaire à ce stade du programme. Ce qui a parfois donné lieu à des désaccords avec certains professionnels présents sur le plateau. Ce fut notamment le cas pour André Manoukian lors de la toute première saison. Interrogé lors d'une interview exclusive à découvrir ce mardi 14 février sur Gala. FR pour célébrer les 20 ans du télécrochet, le musicien confesse qu'il n'aurait, pour sa part, pas voté pour Jonathan Serrada qui s'était alors imposé en remportant le plus de voix. Jonathan Serrada, Amandine Bourgeois, Myriam Abel. Que sont devenus les candidats emblématiques de nouvelles stars De primes exceptionnelles prochainement ils sont nombreux à souhaiter son retour, à l'instar de la dixième saison de Star Academy diffusée à l'automne 2022 sur TF1 après 14 ans d'absence, mais devront se contenter de deux soirées spéciales. M6 se remet temporairement à l'antenne Nouvelle Star, ces 15 et 22 février 2023, pour célébrer les 20 ans du programme. Sont attendus pour ces deux primes événements, les candidats les plus marquants du télécrochet, tels que Julien Doré, Christophe Willem ou encore Camélia Jordana, mais aussi certains membres du jury dont l'emblématique quatuor composé de Dove Atia, Marianne James, Manu Katché, André Manoukian, Bien évidemment. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Jack Tribeca.